ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടു ട്രിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇവിടെ രാവിലെ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് മസാല ദോശയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാളിക്കടയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രോസൺ മസാല ദോശ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോൾ മേടിച്ചതാണ് കണ്ട മസാല ദോശ അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മസാല ദോശ സെറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ബാക്കി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മലയാളി കടയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ മസാല ദോശ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്നും മലയാളി കട പോക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രലോഭനമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോരും അപ്പൊ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ നാളെ പോയപ്പം ഇത് കണ്ടു കണ്ടപടി എടുത്തു അപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ടോ മസാല ദോശ ഉണ്ട് ചട്നി ഉണ്ട് സാമ്പാറുണ്ട് രസമുണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് കറിയുണ്ട് മസാല ദോശയുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണ് കിപ് ഫ്രോസൺ ഫുള്ളി കുക്ക്ഡ് റെഡി ടു യൂസ് പിന്നെ ഇതിൽ കുക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ കണ്ട അതായത് നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ ഹൈ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടേൺ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ദോശ സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കും സാമ്പാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്നസ് ഫ്രഷ്നസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കും പിന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത സാധനം വീണ്ടും റീഫ്രീസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന നരിയങ്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന അത്ര വലിപ്പൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മസാല ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയി ഇനി അടുത്തത് സാമ്പാറാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം നാല് ദോശ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ നാല് ദോശയ്ക്ക് എത്തിട്ടുള്ള മസാല എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞതില് അവർ രസം കൂടി ഇവിടെ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് രസമല്ല ചട്നിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രസം എന്തായാലും ഇല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സാമ്പാറ് നല്ല അടിപൊളി സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ സാമ്പാറ് ഇത്രയും സാമ്പാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചട്നി ചട്നി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ചാറില്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടുവെള്ളം അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു കുഴമ്പം വരുവാണ് ഇടോ 
എനിക്കെന്താ പറഞ്ഞ മസാല ദോശ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആ മസാല ദോശ നല്ല ദോശ ഇഡ്ലി ഐറ്റംസിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടക്കേടാണ് ഞാൻ കഴിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ മാത്രം അവിടെ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല സെക്കൻഡ് ദോശ നല്ല പോളിങ് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് പഠിച്ച് ഞാനാണ് വടികാരി രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു ചെറുതാണെല്ലാം നല്ല ഹെവി ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ ഇത് നമുക്ക് കശു അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മസാല ദോശയ്ക്കാണ് രണ്ടു വർഷം കൂടി അല്ല ഒരു വർഷം കൂടി മസാല ദോശ കഴിഞ്ഞ നാട്ടിപ്പോ കൊറേ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കടയിലേക്ക് നമ്മളൊന്നും കൂടെ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് കേട്ട് ഇല്ലെന്നല്ല നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും അല്ല പോകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മലയാളികളുടെ അടുത്ത റെസ്റ്റോറന്റ് ഇവിടെ ഈ ഗാൽവരി ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കേട്ടാറുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്ര മാത്രം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മേടിച്ചതായതുകൊണ്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് എടുത്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കൊതിപ്പിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നോസ്റ്റാൾജിയ മലയാളിക്കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും മസാല ദോശ വരെ കിട്ടി എന്താ എന്താ കിട്ടത്തില്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ മസാല ദോശ കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആക്കി ഇടാമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് വന്നാൽ എന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് രാവിലെ എന്തായാലും ആ വീഡിയോ എടുത്തതാണല്ലോ അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി കാണാം അപ്പൊ ഇന്ന് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസമാണ് ഇവിടെ സണ്ണി ഡേ എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല സണ്ണി ഡേ ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കാറ്റ് കണ്ടോ കാറ്റ് കാരണം നല്ല തണുപ്പുമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അയർലൻഡിലെ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പൊ സമ്മർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തണുപ്പായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ തുണി വിരിച്ചിരുന്ന അഴ അവൻ ഇച്ചപ്പെട്ടിട്ട് അതിലെ കൂടെ ഭയങ്കര മരം കയറ്റാണ് ഇന്നിപ്പോ അവന് ഷൂ ഇട്ടതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഷൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങ് വരെ മേലെ വരെ തന്നെ കയറും കേട്ടോ അപ്പം വെയിൽ തെളിയുന്ന ദിവസമല്ല ഞങ്ങൾ തുണി ഇങ്ങനെ മിറ്റത്താണ് ഇവിടുത്തെ അഴയിലാണ് കൊണ്ടിടുന്നത് അപ്പം ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം മിച്ചാൻ്റെ തുണി ഡ്യൂ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇടുന്ന യൂണിഫോം വേറെ മിച്ചാൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന ഡ്രസ്സ് വേറെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അലക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് വിരിച്ചിടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പുറത്ത് വന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും കാറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് തുണി പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും പക്ഷെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് ഷെഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അപ്പുറത്തോട്ടെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരും ഇതെന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓണറിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീടാണ് അപ്പോൾ അവർ ഫാർമേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഫാമിൻ്റെ ഇതൊക്കെയാണ് പുറകിലോട്ട് കാണുന്നത് പശുക്കളും ആടുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫാമായിരുന്നു അപ്പോൾ തൊഴുത്തും അതിൻ്റെ ഓരോ സാധനങ്ങളും സ്റ്റോർ റൂമുകളും അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വിറക് വരെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ വിറക് വരെ ഇവിടെ ടർഫ് നമ്മൾ തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സാധനം ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെഡുകളാണ് ബാക്കി കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മുറ്റത്തെ ഈ പുല്ലൊക്കെ എല്ലാ ആഴ്ചയും വെട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് ഒരു വണ്ടിയിൽ
നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടം ഇത്തവണ പൂക്കളെല്ലാം കുറവാട്ടോ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്തൊക്കെ കുറെ ഇതിനകത്തും തന്നെ ഞാൻ നട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല അല്ലാണ്ട് കുറെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തവണ വളരെ കുറവാണ് ഇതാ ഇതൊരു നല്ല ഒരു ചെടിയാണ് വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളു തയ്യ തന്നെ വന്നതാണ് ഞാൻ കുറെ നട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ചെക്കനെ അതിലേ കൂടി വണ്ടി പോയപ്പോൾ അവൻ അച്ചിയെടുത്തതാ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അതും ഇതൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇറിച്ചുകൂട്ടൻ ഇതിനെക്കുള്ള കീറി ചവിട്ടില്ല ഇതാ ഏ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്യാരറ്റാണ് ഇറിച്ചുകൂട്ടെ പിന്നെ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ കേട്ടോ ഇത് വേണ്ട കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ ഉണ്ട് ബാ ഇന്ന് ഭയങ്കര കാറ്റാ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇവിടെ ആ അച്ഛനെ വെച്ച അച്ഛനെ ഇലക്കുടി ഇപ്പോഴും ഓടി കളിക്കണം പിന്നെ ഇത് ഇത് വേണ്ട നമ്മുടെ ഹൈഡ്രാഞ്ചി എന്ന് അറിയില്ല നാട്ടിൽ പക്ഷെ ഈ കളർ ഞാൻ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലൂ അല്ല ഒരു ഒരു ബ്ലൂ വയലറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കളറല്ലേ നാട്ടിലെ പക്ഷെ ഇത് വേറെ ഇവിടെ ആ കളറും ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാല് കളർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഈ കളറാണ് ഇത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലൊരു ദിവസമാണ് നല്ല വെയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര കാറ്റ അത് കാരണം തണുപ്പാണ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഓണർ വന്ന് ഇവിടുത്തെ പുല്ലൊക്കെ വെട്ടി അത് കാരണം കണ്ട നല്ല വണ്ടി പോയ ആ ഒരു പാട് കാണുന്നില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചയും വന്ന് വെട്ടിയിട്ട് പോട്ടോ ചില വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തം വെട്ടണം പക്ഷെ ഇവർ നല്ല മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് ഇവർ വന്ന് വെട്ടിത്തരും നമുക്ക് അത് കാരണം നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആകാശം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ നല്ല നീല ആകാശം ഇടയ്ക്ക് അതിലേക്കിടയൊക്കെ കാർമേക്കും ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാറ്റ് അങ്ങനെ തുണിയൊക്കെ ഉണങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മിറ്റത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചുകുട്ടന് നന്നാലും ഓട്ടപ്പെടുത്തം കളിക്കണം ഇച്ചുനു പിച്ചോ ഇച്ചുനു പിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ ഓടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ പറയാം അമ്മേനെ പിച്ച അമ്മേനെ പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടണം അവൻ എന്നെ പിടിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഓട്ടം കണ്ട് നിങ്ങൾ ചിരിക്കണ്ട ഞാനിത് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സമ്മറിൽ ഇതൊക്കെ പറ്റുവാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് വലിയ മിറ്റം പാർക്ക് പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് ചാടിക്കളിക്കാനും മറിയാനും ഓടാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് റീച്ച് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ മിറ്റത്തും അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റ റോട്ടിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട് റൈറ്റിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറെ വീടുകൾ ഫാം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് കാണാനൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം പോക്കാം വീടിനുള്ളിൽ ഇരുന്നാലും അവൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു പണിയും ചെയ്യാൻ സമ്മതിപ്പിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നടക്കുക അപ്പോൾ അവനും നല്ലതാണ് പിന്നെ എനിക്കും സമയം പോകുന്ന അറിയില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇച്ചാൻ പുറത്ത് പോയേക്കാണ് കേട്ടോ പുറത്തുനിന്ന് വെച്ച് നേഴ്സ് ഹോമിൽ പോയതാണ് ഇന്നൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചാൻ പോണ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്തോടെ ഓടി കളിക്കാൻ ഇട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഋച്ചുകുട്ടന് ആ ഭിത്തിയെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അവൻ നടക്കണം മതിലേക്ക് കൂടി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കയ്യെ പിടിക്കാനോ സമ്മതിക്കത്തില്ല അവൻ തന്നെ നടന്നോളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് പുള്ളിക്ക് ഒരു പേടി തോന്നിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാടി കയറി പിടിക്കും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്ത് സമ്മറിൽ എൻ്റെ മമ്മി ഇവിടെ വിസിറ്റിങ്ങിന് മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓയിറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മമ്മി ഇതുപോലെ ഇറച്ചുകുട്ടനെ കണ്ട് മിറ്റത്തോടെയും റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ മമ്മിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒട്ടും മടുപ്പ് തോന്നിയില്ല നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു വീടും ഇഷ്ടംപോലെ മിറ്റം ഉണ്ട് മമ്മി ഇവിടെ മിറ്റോടിയും പരിപാടിയൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ പുറവശത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ റിച്ചുകുട്ടനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നടപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കുറെ പലരും എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇടും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇടും എന്നൊക്കെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് ഇടാൻ മാത്രം വലിയൊരു കുക്കാണ് ഞാൻ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അതായത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കുക്കിങ്ങൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന്
പക്ഷേ ഞാൻ നേഴ്സിങ്ങിനൊക്കെ പോയ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വറുത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കൽപ്പറ്റ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൽപ്പറ്റ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പല മീൻ പല മീനുകൾ മേടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കറി വെച്ച ഓർമ്മയിലാണ് രണ്ട് വർഷം മുന്നേ കറി വെച്ച ഓർമ്മയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അതുപോലെ നല്ല കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇത് ഫ്രോസണാണ് ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കണം അതൊന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല പൊടിഞ്ഞു വന്നോളും ഇനിയിപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരുമി വെക്കാൻ പോകണം ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഉപ്പാണെങ്കിലും തേങ്ങയാണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് തന്നെ അടുപ്പത്തോട്ട് ഇടുവാണല്ലോ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വെക്കുമ്പോഴും ഞാനെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഓരോ തവണ ഓരോന്ന് വെക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി നോക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നറിയണമല്ലോ പിന്നെ ഞാനൊരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണ് പിന്നെ നാല് കഷ്ണം കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ കഷ്ണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനൊരു തക്കാളി തക്കാളി ശരിക്കും വേണ്ട ആവശ്യം തക്കാളി പറഞ്ഞ ഒരു ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എടുത്തതാണ് അപ്പം ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇടുവാണ് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ന് ചെറു വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണ് ശരിയാവും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവോള പച്ചമുളക് തക്കാളി ഇതൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് വഴച്ച് നോക്കുവാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടു പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാടിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ പുളി ആ വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ് കാരണം വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വേവണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കുഴഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നോക്കാം ഇനി കുറച്ച് നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് ഇത് വേവട്ടെ ഇത് ഇവിടെ വരുത്തം കയറി നിന്ന് ഭയങ്കര തപ്പലാണ് വേറെ പീനട്ട് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പനോട് പറയാം വേറെ പീനട്ട് മേടിച്ചേട നമുക്ക് കരയിൽ പോയിട്ട് മേച്ചാവേ അണ്ണ ഇങ്ങ പോരെ അണ്ണ ഇങ്ങ ഇറങ്ങി പോരെ ഇങ്ങ ഇറങ്ങി പോരെ ബാ നമ്മുടെ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വേണ്ടത് അതുപോലെ വെള്ളം അത്യാവശ്യം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം അടച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നന്നായിട്ട് വെന്തും കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് പറ്റി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല തീ ഓഫ് ആക്കാണ് കാരണം ആ ചൂട് മതി ഇതാ നമ്മുടെ തീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ വെള്ളം അത് നന്നായിട്ട് പറ്റി ചിലര് മുളക് പൊടി ഇടും അപ്പം കുറച്ച് ചുമന്ന കളർ കിടക്കും എനിക്ക് മഞ്ഞ കളറാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള മീനൊക്കെ വെച്ച് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനിടെ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കും ഇരുട്ടിയും കൂടി വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാളിക്കടയിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ രാവിലെ മസാല ദോശ പിന്നെ നത്തോലി പീര ഇതോ വെണ്ടയ്ക്ക തോരനൊക്കെ വെണ്ടയ്ക്ക മലയാളിക്കടയിൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കട്ടോ ഇപ്പം ഓരോ സമയത്ത് ഓരോരോ പൂക്കളാണ് റോട്ട്
വെയിലായതുകൊണ്ട് അത്ര നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ വേണ്ട അങ്ങോട്ട് കണ്ട ഇതാണ്ട ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ താമസം ഒന്നുമില്ല അവിടെ നിറയെ റോസാപ്പൂ ഉണ്ട് അത് കാണിക്കാം അവിടെ ആണ്ടി അത് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം പോണത് തന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും കാരണം എനിക്ക് പൂക്കൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വേറൊരു തരം പൂവാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു വലിയ മരം പോലെയാണ് കണ്ടത് ഒരു വലിയ മരമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുറ്റത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സമയമ്പത്തേക്കും നിറയാ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പൂക്കളെ ഇട്ടപ്പം ഈ പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പൂക്കളെ ഇട്ടത് നല്ല കാറ്റാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് റോസാപ്പ് കാണാൻ പോവാം വേണ്ട നല്ല അടിപൊളി വള്ളി റോസ പോലത്തെയാണ് അയ്യോ ഇതുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ അത് നിന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പം വെയിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കരിയാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ എന്താ പക്ഷെ നല്ല നിറയെ പൂക്കളാണ് ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് വീട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ താമസം ഒന്നുമില്ല ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഫാമാണ് പച്ചക്കളും ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റിന് പുള്ളിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞോ ചില ആൾക്കാരുടെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി റിച്ച് കൂടും സ്കൂളിൽ വിടണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്കൊരു മാഗസിൻ മാഗസിൻ അല്ല കേട്ടോ സൂപ്പർ വാലി ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ കടയാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ വാലുവിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയതാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടാലും നിർത്തി വർത്താനൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ കുറേ പൂക്കളുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിറയെ വെള്ളം ഈ ഒരു ഇളം റോസായിട്ടുള്ള പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് തീർന്നു ഇച്ചു കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വാ അവിടെ പശുമാമ ഉണ്ടേ വാ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടെ എല്ലാം പൂക്കൾ അടാ 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 വാടക ഇടാ ഇടാ അടാ അടാ ഇപ്പോൾ ഉച്ചയായിട്ടോ റിച്ചുകുട്ടിന് കഴിക്കാണ്ട് ചോറും കറികളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക കഴിക്കാൻ ചാൻസ് കുറേ കാരണം മീനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവന് ചോറ് കൊടുക്കൽ കർമ്മത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് മീനുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ ആദ്യം കുറേ നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കഴിച്ചു കിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ ഓട്ടപ്പാച്ചിലായിരിക്കും അവനെ കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് മീൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനാണ് ശരിക്കും എനിക്കൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നത്തോൽ മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവന് ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം കഴിക്കുമോന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാണെങ്കിലും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുഞ്ഞു മീൻ കുഞ്ഞു മീൻ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചു തന്നെയാണെങ്കിലും ഭാഗ്യം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല സമ്മറിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പുറത്താണ് ഫുൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം ചോറുണ്ടാനൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടാണ് ചോറുണ്ടെന്നത് അപ്പോൾ ഇവനാണെങ്കിൽ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വണ്ടിയെ കണ്ടിട്ടും ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മിറ്റത്ത് അങ്ങ് റോഡിൽ വരെ പോകും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറേ നേരം ഓടിക്കളിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഓട്ടോ ഓടി കഴിയുമ്പം ഞാൻ പറയും ഒരു സ്പൂണ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടാൻ കൂടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കും ഓരോ ഓട്ടം പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് പിന്നെ ഓട്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിപ്പിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പം ആകാശത്തോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു വിമാനം പോകുന്ന ഒച്ച കേട്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കണം പക്ഷെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല മേഘം കുറേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മേഘത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയോ ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടോ നല്ല നീല ആകാശമായതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് പോണ കാണാം അതും ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കോവിഡ് ആയതാണ് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് കുറവായതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു സമയത്ത് നാലും അഞ്ചിനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം കണ്ടാൽ ആ ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം കണ്ടോ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത് നല്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ പിന്നെ വെയിലും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ അതിലോട്ട് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ച് ഇങ്ങനെ മിന്നുന്ന ഒരു തിളക്കം വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല രസമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വിമാനം കാണുമ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക കൗതുകം അല്ല കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരാണെന്നോ
ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയ ആൾ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറത്തെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കേട്ടോ എനിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് രുചിക്കുട്ടൻ ഓടിപ്പോയി പറയാം പോട്ടുമാമൻ വന്നു പോട്ടുമാമൻ പോസ്റ്റുമാമൻ വന്നു പോട്ടുമാമൻ നമ്മള് ഞങ്ങളെ വഴിക്ക് വഴിക്കുന്ന കണ്ട് എന്നാലും പോട്ടുമാമൻ ഒരു ഇത് വന്നു ഒരു ഇത് ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് വന്നു സൂപ്പറില്ല ലോറി കേട്ടോ ലോലി ലോലി എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ കുളിപ്പിരി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം നേരത്തെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറവ് ഇപ്പം പകലുറക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചോറുണ്ടാൻ പോവാണ് അപ്പം നല്ല കുത്തിരി ചോറും നമ്മുടെ നത്തോലി പീരിയും പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി പിന്നെ ഒരു ലേശം അച്ചാറും കൂടി സൈഡിലിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അച്ചാർ തീർന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ പാത്രം അടിച്ചെടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും കുറവ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചോറുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നാണേലും നത്തോലിപ്പീര വെച്ചിട്ട് അച്ചാനാണേലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇച്ചാനോട് ചോ ചോദിച്ചത് എന്താ ഇത് വെക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നോന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ എണീറ്റ് പോയത് ഉപ്പിടാൻ ചോറിന് ഉപ്പിടാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം കുശാലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ചോറ് കഴിക്കാറില്ല കേട്ടോ ചോറ് വളരെ കുറവാണ് മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചോറ് കഴിക്കുള്ളൂ അതിങ്ങനെ മീൻ കറിയോ സാമ്പാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ മാത്രം അല്ലാത്തപ്പോൾ എപ്പോഴും ചപ്പാത്തിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കും അതാണ് പതിവ് പക്ഷെ മലയാളക്കടയിൽ പോയത് കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടികളായിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടം കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയ എന്ന് തന്നെ വേറൊരു കടയിൽ നിന്ന് മുന്തിരിങ്ങ മേടിച്ചായിരുന്നു റിച്ചിക്കുട്ടൻ സ്വന്തം പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അവന് മുന്തിരിങ്ങ ഇഷ്ടം പച്ച മുന്തിരിങ്ങ അപ്പോൾ അത് അവന് തൊരു പൊളിച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളും കഴിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പം ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ അല്ല പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മിക്ക കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടില്ല ചോറ് വെച്ച് വേണ്ട വേണ്ടയ്ക്ക് വെച്ച് വെച്ചാൽ പോയത് പിന്നെ ക്ലീനിങ് പരിപാടികൾ അങ്ങനെയൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അതൊന്നും കാണിക്കാഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞാൻ ടോട്ടൽ വീഡിയോ ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു മണിക്കൂറിന് മേലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കുറേയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കുറേയൊക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ആയി എന്നിട്ടും കൂടി അപ്പോൾ എന്നാണേലും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് രാത്രിക്ക് എത്തിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി നീണ്ട വീഡിയോ ആയി പോകും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് വഴി എഴുതി അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം കുറേ പേര് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇനി ഇടണോ എന്നൊക്കെ പറയുക പിന്നെ അതുപോലെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഇതുപോലെ കാണിച്ചാൽ മതിയോ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണോ എന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വേണം ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അത് എല്ലാവർക്കും ബൈ